Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al tercer último vídeo ya de la tanda de tendencias. Espero que os estén gustando y si no me comentéis qué podemos mejorar. Hoy vamos con una especie de pupurrí de tendencias. La verdad es que, bueno, me he dejado un montón de tendencias de lado. O sea, a pesar de ser vídeos tan largos, estoy hablando de unas cosas que son las que me han llamado más la atención. Por supuesto, hay muchas más cosas. Hoy os voy a contar una tendencia que me ha encantado. O sea, me encanta, me parece súper original, me parece muy vanguardista y muy en esa línea de I más D, ¿no? De la moda, o sea, de ir innovando y creando cosas realmente diferentes. Es una tendencia que consiste en la misma prenda, ¿eh? mezclar tejidos diferentes, o sea que tiene mucha dificultad a la hora de no solo patronajes, de tratar los tejidos, puesto que cada tela también actúa de forma diferente y no es fácil a veces juntarlas. ¿no? Os voy a enseñar un montón de ejemplos que he ido recopilando por ahí que realmente me han encantado. El primero vamos a empezar con Alexander McQueen, o sea me parece que hace un uso de esta tendencia, es impresionante. ¿no? Vemos en esta prenda cómo mezcla las líneas que veis, ¿no? las costuras verticales son eh, cuero eh, con un, un tweet, ¿no? lo que es la parte entre estas costuras y luego lo, la parte de los hombros y lo que son los antebrazos, eh, este, este pelo. ¿no? Aquí veis otro ejemplo eh, que mezcla también pues gasa, plumas, tweet, o sea una mezcla ¿no? y un tejido como muy trabajado que el que tiene forma de corset por medio, que es como un tejido que parece, no sé si es una gasa o un tejido semi roto. ¿no? Aquí va otro ejemplo de Aquilino Rimondi, me parece también muy interesante, en el que mezcla como veis eh, velvet, ¿no? lo que es eh, terciopelo, con un tejido plisado, a la vez unas plumas, más ejemplos aquí de cómo mezcla lo que es un, una franela normal, eh, un tejido satinado, ese que veis de color anaranjado y luego lo que es la piel al uso. Aquí ¿no? veis otro ejemplo, ¿no? el clásico tejido de abrigo con unos ribetes en cuero aparentemente y luego lo que es la parte del cuello y los hombros de pelo. O sea, me parece espectacular este ejemplo de Burberry Prosum, que es otra de las marcas que son favoritas 100%, o sea, el día que yo tenga dinero... El día que yo tenga dinero yo voy a comprar Gucci y Burberry Prosum porque me encanta. Aquí veis otro ejemplo de esta misma marca que como mezcla el pelo con un tejido acolchado propio de los plumas. O sea, es que es, es como un guiño que el que hace impresionante, ¿no? Aquí veis estos otros ejemplos de Christopher Kane que me ha parecido muy interesante porque lo que hace es trabajar el crochet, ¿no? El clásico crochet, como podéis ver. ¿eh? Y luego ese eso que veis en el, en el cuello ¿no? y en los bolsillos en realidad es un plástico que está rellenado con un líquido, o sea... Imaginaos la, la complejidad ¿no? de, de la prenda. Aquí veis otro ejemplo, lo mismo, un vestido de crochet y la parte del cuello es un plástico rellenado de líquido de color. ¿no? Este otro ejemplo se aprecia aquí mucho mejor lo que os comento del líquido en toda la parte superior del vestido. Y aquí vamos a ver con de Garçon. A mí la verdad es que esta marca es muy loca, muy loca, muy loca y es muy loca toda su colección, ¿no? Pero veis cómo mezcla un tejido, ¿no? Como eh, con, con un brocado y luego lo que es un tejido más de tipo pañuelo. Dejo aquí estos ejemplos, hace un tejido gabardina, un tejido pañuelo, un tejido satinado, o sea, mezcla un montón ¿no? de, de tejidos en la misma prenda. Este otro de, de Etro, ¿no? ¿Veis cómo mezcla una tela mmm, como franela de cuadros con unas mangas en cuero, la piel del cuello, el centro un brocado como con aires medio japoneses, medio orientales? Otro ejemplo más de Etro, en el que mezcla un abrigo con las mangas son de, de piel también. Mark Jacobs hace lo mismo. Un ejemplo por último de Tory Burch, que veis cómo mezcla también pues, cuero, un tejido de varios tejidos ¿no? de, de tela tipo tartan y lo que son las mangas de pelo. Otra tendencia que se ve muchísimo, me estoy quedando sin voz de tanto que estoy hablando, es esa tendencia a, a, a masculinizar la mujer, ¿no? Hacerla un poquito más masculina, dándole toques propios de los trajes masculinos, que es muy fácil, porque como los hombres siempre van igual vestidos, a nada que nos pongamos, pues, típica americana, con chaleco, incluso una corbata, que se están viendo bastante por ahí, pues ya parecemos un poco más masculinos. Os voy a enseñar unos ejemplos de lo que he visto en pasarela. ¿Veis este primer ejemplo de Ázaro? Me parece genial. Es una especie de mono tipo smoking con las dos pinzas ahí y luego la parte delantera toda botonada y una especie de, de, ¿no? de pajarita arriba. Este otro ejemplo de Comtes Garçon, pues un, una especie de... Esto es un, un pingüino, ¿no? O sea, una americana tipo pingüino que se utilizan en, en las bodas para mujer. Esta propuesta es para mujer. Este otro ejemplo de Lam, me ha encantado la colección de Lam. Otro ejemplo más, ¿eh? Más ejemplos de esta colección de Lam que me encanta. Este ejemplo de la Ambi lo pongo sobre todo por los mocasines, hombre, si bien es verdad que las mujeres siempre podemos llevar perfectamente mocasines, sí que veo unos zapatos como muy masculinos. Y os dejo por último estos ejemplos de Paul Smith, en el que también pues eh, se ve un intento de parecer un hombre, ¿no? O sea, todo con este, esta cosa de ponerse gafas también, como si todos los hombres llevaran gafas. Y... Vamos por último a la última tendencia que también me ha encantado, y es el acento que se da a toda la zona del cuello. O sea, el cuello es el rey. Esta temporada, o sea, por encima de los pies, de las muñecas, de la cintura, o sea, eh, para mí el centro de, de muchas de las colecciones que he visto está en la parte del cuello, ¿no? Entonces os lo voy a demostrar 
con todas estas imágenes que he ido sacando de diferentes diseñadores. Vamos con este primer ejemplo de Bernard Sarapuf. Eh, a mí me ha encantado este cuello que utiliza blanco, que precisamente destaca sobre el gris y le da toda esa atención que os digo a la parte del cuello. ¿no? Vamos a ver unos ejemplos del diseñador Carven que me han encantado, ¿no? Que veis, eh, en este ejemplo tan sencillo, ¿no? Pero en un traje, ¿no? En una, una camisa, el cuello blanco, un cuello sencillo, el clásico cuello blanco, pero veis cómo destaca sobre el conjunto de la prenda. Este otro mismo ejemplo de Carmen, cómo tiene un cuello lleno de pliegues, es como si fuera una especie de payasete, ¿verdad? Todo ese cuello, pero mirar la importancia que se le da. Aquí otro mismo ejemplo, en color blanco, y luego el clásico, ¿eh? Otro es el cuello blanco, que está todo queriendo destacar por encima de, en el conjunto del look. Ya os he hablado de esta colección de Gucci, que me ha encantado, Veis este ejemplo con una relazada al cuello y en este ejemplo lo veis clarísimamente, o sea, un abrigo que tiene una piel al cuello y que además eh, tiene en el cuello un pañuelo que, y el pañuelo lleva un broche atado al mismamente al cuello, es decir, aquí la atención está totalmente centrada arriba. Otro ejemplo más, ¿no? Como extra, o sea, de, de, de intentar sobrecargar el cuello, no solo con una lazada, sino con esta especie de capelina que se ha puesto de, parece que son como pétalos de flor. ¿no? Otro ejemplo más de esa eh, exageración sobre la zona del cuello, ¿veis? Por un lado, una blusa atada al cuello, un cuello tipo, de estos que caen, ¿no? Tipo crow neck o cuellos caídos, ¿no? Así que forman varias ondas y luego encima, ¿eh? Esta especie de cuello extra en color azul verdoso, ¿no? Eh, encima del abrigo. Y de nuevo aquí, una especie de corbata lleva, ¿eh? Y además esa otra capa, esa otra capa de, de pelo. Estos ejemplos de esta tendencia vemos aquí a Jill Stewart cómo comienza con este bufanda hecha de pelo y cómo en el mismo vestido, en este caso vemos, tiene el propio vestido un diseño como si fuera un cuello, como lo podéis estar comprobando aquí. Y lo mismo pasa en este otro segundo vestido, ¿no? Esta segunda blusa que en la zona del cuello cambia de tejido y cambia totalmente la forma. Un ejemplo aquí de Lamp. Aquí unos ejemplos de Lampín, como veis, lleva también una especie de collarín de piel. Y luego lo que es una rosa. Fijaros en este vestido, lleva una rosa, pero gigante, justo en el cuello. Y lo mismo pasa en este otro, que es una especie de collar también con una flor gigante en el cuello, ¿no? Que ya no son ya los collares baberos que hemos visto un montón y que también resaltaban el cuello, sino es como algo mucho más allá del collar babero. Es decir, o sea, esta zona hay que desviar ahí la atención. Entonces, esto nos viene genial para la gente, por ejemplo, que tiene pues, una caderita gorda, unas piernas tal, porque es el truco de desviar la atención. Entonces, el cuello podéis hacer mil cosas con vuestro cuello, o sea, probar, porque vais a alucinar las cosas que se pueden llegar a hacer. Vamos a ver algún ejemplo más. En este caso de Louis Vuitton, cómo utiliza pues, el cuello clásico Peter Pan en esta blusa, ¿no? Más ejemplos de, de cómo es el cuello, en un cuello que viene cerrado, o sea que el botón, lejos de abrirse, ¿no? Como hemos visto antes, para dejar respirar o para dejar entrever, ahora mismo en esta temporada se cierra, ¿no? Por lo que decimos, una figura muy rigurosa y muy austera. Por último, para terminar esta tendencia, os quiero enseñar el trabajo que ha hecho Marc Jacobs. La verdad es que me ha encantado cómo ha jugado también con esta zona de los cuellos. Vamos por el primer ejemplo. Veis una camisa con un estampado y como la parte del cuello cambia de tela, cambia y de repente se convierte en unos volantes, me parece muy original. Veis lo mismo aquí, esta especie de cuello afrancesado que tiene con unos volantes, este otro en azul y rojo, o sea, realmente queriendo acentuar el cuello más que nunca. Y nada, chicos y chicas, ya hemos terminado las tendencias de otoño-invierno 2011, desde mi punto de vista, las cosas que más me han llamado la atención y que me ha apetecido compartir con vosotros. Me encantaría vuestro feedback, saber qué os parecen estos vídeos, cómo podríamos hacerlo más cortos, lo que pasa que si los hago más cortos pues hay menos contenido, menos chichi y quiero que queden muy claras las cosas que se han visto y las cosas que, que vais a poder ver también en las tiendas. Y nada, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!